buat kalian yang ingin top up jangan lupa top up game kalian di sini di tusi official jangan lupa pakai kode dan di tusi supaya dapat potongan 30% top up cepat aman mudah terpercaya tunggu apa lagi top up game kalian di sini ya 100% service gua rantai oke okay, let's go gaskan aja cuy Hai semua, balik sama gua. Kali ini gua main game Jujutsu Kaisen Mobile terbaru cuy ya. Namanya tuh Jujutsu Sorcerer atau namanya itu barunya Jujutsu Duel. Dan kalau kalian mau ingin download game ini itu download dari website resmi langsung aja. Oke, sekarang gua lagi main di akun gua sendiri dan sini gua akan bikin konten cuy ya. Di sini kita akan bikin konten cara ngebuil yuta supaya semaksimal mungkin cuy ya. Jadi kan gua tuh tadi hari ini tuh udah Konten ini si Toji cuy sebenarnya gua nggak mau konten yang Toji ya kenapa karena Toji itu jarang orang pakai ya cuman beberapa orang aja pakai Toji karena ya Toji kalau nggak pelangi itu jarang yang pakai jadi di sini kita akan bikin konten Yuta ya bentar nih apa ini oh itu keren ya jadi sini kita akan pakai Yuta bang ya kita akan bahas Yuta nih gimana cara build Yuta semaksimal mungkin ya Yuta Rika jadi Yuta ini kalau di sini beda ya beda cuy ya enggak kayak Gojo yo enggak cara buila bener-bener beda beda banget dari run-run skill beda tapi kalau kalau dari gear mungkin agak-agak sama ya cuma run-run skill yang agak beda kalau Yuta oke okay. Yuta itu di sini kita lihat dulu dari sininya cuy ya Yuta itu tipenya beda bener sama Gojo yo beda sama Toji beda dia adalah ASLT ya tipenya ASLT di game ini main damage dealer PDM nah tulisannya PDM tapi karena harus lihat skillnya dia nggak main PDM ya cuy ya jadi Yuta ini nggak main PDM kalian lihat skill ya skillnya itu bukan PDM skill yang dikeluarin dari si Yuta itu MDM bang ya MDM tuh ada extra 15% damage based on target max HP jadi Target mas HP itu setahu gue kayaknya semakin tebal mas HP musuh makin sakit ya demek Yuta harus ya, ya tuh ya di darah yang rendah jadi dia akan menyerang dengan darah yang rendah jadi musuhnya darah rendah pasti kena hajar sama Yuta di skill satunya ini mantep itu ya MD Mac ya bang ya bukan PD Mac meskipun di sini PD Mac rata-rata SSLT itu PD Mac ya dia MD Mac beda 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 banget cuy asli cuy ya nah jadi dia tipe SLT yang MD make burst ya MD make burst jadi dia ini harusnya dibuil secara jadi damage cuy cuma kalau kalau gua itu enggak jadi damage kalau gua ya masih semi tank semi tank karena gua enggak main si Gojo Gojo Yoong jadi gua agak susah nih lawan Gojo Yoong itu sebenarnya ya harus bawa Gojo Yoong juga ya enggak ya Yuta bintang harus menang dari Gojo Yoong yang ada di server lu atau di server musuh ya supaya dia jalan duluan dan damage sakit lebih enak lagi tuh Yuta nya dipakai jadi hyper damage jadi damage lu ya al ini di Yuta bukan Gojo Yoong atau Sukuna kalau lu al ini di Sukuna Yuta nya jadi susah nggak maksimal nah itu yang jadi masalah apalagi gua Toji juga susah bener cuy ya udah ada Toji damage ada Sukuna aduh nggak bisa bang jadi Yuta ini sementara gue build masih semi DPS nah tapi gue merekomendasi untuk kalian build dia menjadi DPS aja jadi hyper damage nya jadi gue akan kasih tahu cara build supaya damage nya sesakit mungkin bang ya kalau kalian mau bikin semi tank juga boleh bisa nggak ikutin build gue oke kita mulai aja langsung ya dari gear nya ya kita dari gear dari atas deh ya gear nya untuk Yuta Eh hey, bukan ini, sini cuy ya. Eh hey, mana ya? Kok gue jadi lupa sih? Kok gue jadi lupa ya? Di mana let skill itunya? Nah, let skill di mana cuy ya? Kok gue jadi lupa nih? Bentar bentar. Nggak lihat gear Yuta nggak nggak skill gear di mana dah? Gue lupa lu sumpah. Oh. Mungkin karena belum, mungkin karena belum plus ya. Gear yang di Yuta belum plus, jadi gue nggak bisa buka. 
Iya, karena belum 49 ya. Jadi nggak ada itunya. Ya udah kita pakai punya Toji aja. Ya, jadi kalau Yuta itu skillnya di atas ya. Ini. Kita pilih dari atas dulu ya. Jadi kalau Yuta di atas mainnya apa? Coba bentar bentar. Defense class unit nggak usah. Control class, control class heal nggak usah juga ya. Dia beda. Wind Walker, oke okay lah ya cuy ya Wind Walker. Antara bawa Wind Walker, kalau nggak bawa Will, kalau nggak Hidden Blade ya. Itu oke okay untuk Yuta. Ya kita percepat lah ya biar konten nggak panjangan ya. soalnya konten gue kepanjangan terus ya buil toji 20 menit buil itu ya lama-lama ya kita percepat coba dot kayaknya nggak cocok kalau dot zil kalau zil masih oke okay. zil masih oke okay. dipakai yuta zil masih oke okay. kurang lebih hampir mirip gojo juga sih gojo toji hampir mirip semua soalnya itu rekomendasi untuk hampir semua dps tapi bedanya tuh di run doang ada beberapa doang bedanya cuy ya Yuta sama Toji sama si Gojo Yong. Oke, okay, Zil oke. Okay. Untuk Clear Min sebenarnya Clear Min bisa ya dipakai untuk si Yuta ya, karena Yuta tuh dia ada heal ya. Dia punya pasif yang bisa ngeheal ketika dipukul darah bisa nambah gitu. Yuta tuh. GG-nya Yuta tuh di situ ya. Shadow Strike juga masih bisa dipakai. Untuk Rage sama apa sih rage di combo sama rempek masih oke okay, cuman jangan ya jangan ambil rage di gear mendingan di rune atau enggak pakai teknik teknik aja sih nanti teknik ya bagus ya nah bedanya dengan toji sama si suk siapa sih namanya gojo ya bedanya gojo sama toji yuta itu apa bang dia nggak main pake combo ya bang jangan pernah pakai pake combo kalau yuta mainnya pakai m combo tapi jangan ambil M combo di gear juga. Jangan, Bang. Jangan, gua enggak gua enggak nyaranin ambil M combo di gear. Ambillah Zil aja. Kalau enggak Zil, clear min juga mungkin bisa, tapi gua enggak terlalu menyaranin juga. Kadang healnya tuh takutnya enggak kabur heal malah modar duluan ya. Nah, kalau untuk impact Yuta. Bagus enggak, Bang? Sebenarnya bisa dipakai ya, impact. Impact masih bisa dipakai di Yuta. Impact masih bisa dipakai. Kalau kalian mau pakai karena Yuta tuh AOE kayak Gojo Teacher tuh AOE gitu. Dipakai Impact sebenarnya bisa aja masuk, bisa dipakai. Tapi nggak terlalu bagus karena ceknya kecil. Terus kalau untuk Confront, nah ini kalau Yuta mau menjadi Hyper Damage, pakai Confront juga masih oke okay ya. Jadi kurang lebih hampir sama, masih hampir sama dengan cara main Gojo sama si Toji ya pakai confront masih oke okay. nah terus kalau di sini nah ini sama aja sih masih versom ya gua rekomen ya masih versom lah karena ini nggak ada yang lebih iya sih masih versom versom masih bagus apa ada yang beda nggak ada sih Ya, kalau nggak pakai versi bawa shadow blade atau ya secret hammer bang ya masih yang bersama di sini juga hampir sama bawa wind walker boleh supaya jalan duluan ya untuk di baju ya kalau di situ senjata udah ambil confront di baju jangan ambil confront lagi ya jangan confront lagi ya yang lain cuy bisa ambil dragner bisa ambil inspiration ya saran gue tetap sama ya inspiration ya Inspirasi masih bagus banget sih untuk dia. Untuk tahun kayaknya nggak usah juga. Tahun itu enaknya pakai Megumi sebenarnya. Tahun Megumi kayaknya. Kalau ini kan mau main hyper damage ya supaya begitu jalan ulti mantep. Nah udah masih sama juga kurang lebih. Ini udah ya belum? Ini udah belum tadi. Oh ini belum. Di sini pun masih. Wounded ya, extra damage ya. Gua masih menyenangkan extra damage. Masih extra damage. Senangkan magic power. Di sini sebenarnya bagus. Dia bawa magic power. Tapi jangan bawa magic power di gear ya. Bawa di batu run atau di teknik aja cuy ya. Jangan bawa di gear. Ingat ya. 
Kalau gear bawah yang skill nggak ada gear baturun. Wondet ya, wondet nggak ada nih. Pakai wondet, naikin esra damage 6 persen bagus. Supaya damage nya gila-gilaan ya. Begitu nyembur tuh, buduh. Sakit banget bang ya. Udah kita skip langsung ke Rune aja. Ke Rune Yuta ya bang ya. Buka Toji. Ini konten Yuta bang. Nah, kita langsung ke Rune Yuta. Nah, kalau untuk Yuta masih tetap pakai penetration masih bagus. Ya, crown front tadi dicampur penetration masih oke, okay. ngeri cuy. Ya penting jangan bawa pe combo aja ya, beda ya kalau bawa pe combo kacau sih. Jangan bawa pe combo, jangan bawa strength ya. Beda dia. Dia bukan PD damage, dia tapi M damage. Yuta M damage Bang ya. Nah, jadi gua rekomendasi adalah bawa ripple. Cuy ya. Ingat ini penting untuk Yuta ya Ripple Kalau mau damage kayak gila-gilaan Bawa Ripple Yuta bawa Ripple Damage-nya jos Sumpah ya Damage-nya bisa sakit bang Bawa Ripple Habis itu bawa M Combo Mana nih M Combo nih Ini bang ya Nah Bedanya dengan Toji masih Siapa namanya Gojo Young Ya, dia bawa M combo, M combo. Jadi kalau tipe magic supaya ultinya bisa jalan dua kali atau skill satunya jalan dua kali, bawanya M combo bang ya. Jangan lupa bawa M combo. Ripple wajib, M combo wajib. Dua, dua ini wajib nih. Di baturun wajib dipakai. Jadi butuh M combo dan Ripple wajib banget. Sisanya ketika dibawanya tuh kayak dapat kayak magic power ya kalau nggak mau pakai magic power di teknik kalian bisa pakai magic power di baturun ini juga boleh magic power biar dia mereka sakit ya magic power kalau ini jangan karena dia pd make jangan pernah dipakai ke yuta kalau mau damage pedes bawa itu ripple m combo m power itu bagus banget bang ya sama bawa penetration masih boleh lah masih oke okay. jangan bawa bravel dia jangan bang ya beda dia triple M combo sama empower tadi ya bang ya yang ini boleh ini boleh kalau eco ini apa ini coba bentar gua baca dulu gak usah lah dia itu dot g yuta kalau bawa dot g jadi Yuta semi tank bang beda lagi bahkan lu jadi full tank kalau bawa dot penetration masih oke okay. entah mau masih ragi atau rempek cuman lebih enak di teknik nah mungkin kalau batu ya udah gitu aja bang ya kayaknya gini aja sih ya supaya kontennya nggak terlalu panjang juga tapi gua nggak tahu ini konten udah panjang belum intinya inget aja tadi yang gua bilang M combo sama empower dan ripple ripple dan m combo itu wajib banget ya bang jadi itu aja kalau dari batu dari gear untuk teknik ya isi yang tadi kayak empower misalnya bang ada pake nah tapi kalau untuk sini di sini tetap pakai maskulin maskulin masih worth it lah ya untuk dipakai di yuta supaya yutanya kuat dapat kritis juga bisa sambil semi tank damage attack sakit power juga naik drastis ya jauh beda power ya Nah itu tadi cara buil Yuta yang bener-bener full damage ya full damage hyper damage lagi tuh ya Nah Bang gimana kalau buil Yuta lu kok beda nih gue lihat Nah kalau Yuta gue semi tank Bang ya kalau Yuta gue tuh main untuk tbin si Gojo cuy jadi dia tuh tbin untuk Gojo Yoong kenapa karena gitu gue belum bisa untuk TB gua taruh Toji juga suka mati toji gua mati duluan jadi rugi gua jadi mau kamu Yuta yang di dibikin jadi semi tank ya karena Yuta tuh kalau di hit kadang-kadang bisa ngehit lagi nah ini kalau mau semi tank build gua kalau mau tiru silakan ya gua di sini bawa talent nah ketika bawa talent ini ceknya kecil ya sama 15 persen tapi kalau nyala dia bisa hidup lagi gitu dia mati hidup lagi gitu talent dan bawahnya itu ada lasten ya. Kalian bisa lihat tuh gue bawa lasten sini. Tuh. 
last gen ketika dia mati 48% chance nya lebih tinggi akan hidup lebih gede dari si talent last gen jadi bener-bener nyawa Yuta itu kalau di belakang ada Geto bener-bener mati hidup lagi mati hidup lagi gitu tiga nyawanya bang tiga ya ini kalau nyala semua tiga sama pasti Geto nah ini kalau gue semi gua nih kalau mau ditulis silakan tapi gua nggak terlalu nyaranin dan di sini gua bawa pardon pardon ini ya ya masih oke okay lah ya pardon ya attack 4% single damage ya 40% your mas HP jadi karena gua builnya ya builnya semi tank ya gitu dia bisa reduce damage ya bisa reduce damage musuh ya jadi ya agak keras sih agak keras cuman cuman lebih bagus lagi kalau lawannya nih ya di sini gua jarang bahas ini ya rune yang skillnya ini nih blessed ini ya gue jarang bahas ini kan jadi sebenarnya kalau lawan lawan kita bawa pack combo m combo kita bawa ini badan kita lebih ya gitu lah lebih enak aja gitu ya bisa nahan damage dari pack combo m combo cuy blessed cuman ya ini kebanyakan dipakai ke support ya untuk tank pun ya kayak kurang sebenarnya cuma kalau gue cuman memperbanyak nyawa yuta aja ya kalau mau tidur silahkan nggak tidur juga nggak apa apa Kayak bawa kritis ini sebenarnya untuk keteng sebenarnya tapi udahlah. Ya udah gitu aja ya mungkin cara buil Yuta kali ini. Kalau untuk kayak amulet tetap sama ya kayak ini. Tetap sama. Eh, ini bukan amulet, ini amulet. Amulet tetap sama kayak Gojo sama si Toji ya. Karena kalau main hyper damage tetap bawanya gua nyaranin tetap bawa fans ya. Tetap bawa fans bukan ini. Tetap bawa fans sih kayaknya bukan twin bukan twin ya ini fans terbaik ya karena dia akan bisa naikin damage ketika lawan ASET ya kayak lawan Yuta lawan Yuta lawan Toji lawan Gojo Young damage bisa naik 10% kalau bawa amulet fans yang pelangi banget jadi gua masih nyalanin itu untuk rune gear ya seperti tadi yang gue bilang ya gitu aja ya udah gini aja mungkin cuy oke okay. thank you thank you